கலர் பிளெண்டிங்கை வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஈஸி மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை எடுத்து இப்படி கட் பண்ணி நீ என்ன சைஸில் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த கலர்ஸை வந்து லைட்டாக தண்ணி தொட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் மேலே இப்படி வரையணும் இப்படி வரையும் போது வந்து நீ நமக்கு என்ன டே கலரில் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ இல்லை எந்த ஷேப்பில் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வரையலாம் இப்போ இவன் சின்ன பையன் அப்படிங்கிறதுனால இவனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீளமாக கோடு போட வருது அப்படிங்கிறதுக்காக செக் பண்ண அப்படியே அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இப்படி செஞ்சிட்ருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டு வரைய வைக்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆயாச்சு அப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுன்னு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக அது மேலே அப்படியே வச்சு டேப் பண்ணி எடுக்கணும் டேப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ப்ளாஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து லைட்டாக தண்ணி தொட்டு நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி முன்னாடி பின்னாடி ஸ்ட்ரோக்ஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்து நல்ல கலர்ஸ் வந்து ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகிரும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம அந்த நம்ம நேராக கோடு போட்டிருக்கோம் வச்சுருக்கோங்கிற மாதிரி அந்த இது வந்து இதில் அந்த அளவுக்கு கரெக்ட் இதாக தெரியாது இது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி இந்த கலர்ஸில் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு பிக்சர் வரையணும்னு நினச்சி நான் இதில் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த தென்னை மரம் பறவை ஹட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த சூரியன் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறத வெறும் தண்ணியை வச்சு அந்த கலர்ஸை 